ഇങ്ങനെയാണ് പിടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കി ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ ബോർ അടിപ്പിക്കണില്ല പിന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചൂട് ചൂടിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് വീർത്ത് കിട്ടുക നമുക്ക് കുളിച്ച് കിട്ടുക നിങ്ങളുടെ നല്ല തണവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ എടുക്കും കേട്ടോ അത് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പറയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചു നേരം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ല പുളിച്ച് വരും ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല തണവുള്ള സ്ഥലമൊക്കെയാണെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായി വരും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാൻ ഇഷ്ടമാവാതിരിക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അത് അധികം വർത്താനം പറഞ്ഞു നീട്ടാളൊന്നും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഞാൻ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിപ്പൊടി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കണേ കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ ചോറ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് കാൽ കപ്പ് ചോറ് നിങ്ങൾക്ക് മട്ട അരി ഉണ്ടെങ്കിൽ മട്ട അരി എടുക്കാം ഏത് അരിയായാലും കുഴപ്പമില്ല ചോറെടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് വെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പിലേക്ക് അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം കേട്ടോ പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഇളം ചൂട് വേണം എന്നാലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് മാവിൻ്റെ പരിവം കിട്ടുള്ളേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുക തിളച്ച വെള്ളവും ഒഴിക്കരുത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കൈ മുറിയരുത് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താലും മതി പ്രശ്നമില്ല ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി അതിലോട്ട് ഇതേ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചെയ്ത് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ മാവിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ല തരിയില്ലാതെ നല്ല നൈസ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ആ തേങ്ങ ആ ചോറൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് ഈസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സാധാ ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇൻസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നല്ലതാ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇതേ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട സാധനമാണ് ഇതേ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് സോഡയല്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മറക്കരുത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇനി കമന്റ് ബോക്സിൽ അപ്പൊ ഇതന്നെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും സോഡ ചേർത്താൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സോഡ ചേർത്തത് ഞാൻ ഇതുവരെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോഡേനെ കാട്ടി ഇനി ഇത്തിരി കൂടി നല്ല മയം വരിക എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറിനാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതേ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അളവ് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഈ ഒരു സ്പൂണിൽ അതിൻ്റെ ചെറുത് അതായത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടീസ്പൂൺ മതി നമുക്ക് എന്ത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൈകൊണ്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നുള്ള് അധികം ആവരുത് അതെ കണ്ടോ അത്രയും കുറച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ മാവ് കണ്ടു ഇപ്പൊ തന്നെ പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാല്ലേ നല്ല ബുളുബുള് അല്ല ബുളുബുള് അല്ല കുമിളകൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇതേ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ മാവ് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരത്ത് ഇട്ടാൽ അതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് ഇപ്പം ഒരു സ്വല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സ്വല്പം ഉപ്പ് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ആ ഈ മാവ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ മൂടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കണം അപ്പം ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പൊന്തി വരും അത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാക്സിമം അതിലും കൂടുതൽ വരില്ല നല്ല തണവുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൈക്രോവേവ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് മൈക്രോവേവിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നാവും അല്ലെങ്കിൽ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും തണവുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആവില്ല
കോഴിമുട്ട മുറിച്ചിട്ട് നടുമുറിച്ചിട്ട് ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഇടുമ്പോഴേ ചില കോഴിമുട്ടകൾ നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊട്ടി തെറിക്കുന്നു പറയില്ലേ പൊട്ടിക്കാതെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഓയിലിലൊക്കെ അതേ കൂട്ടാണ് ഈ കോഴിമുട്ട നടുമുറിക്കാൻ നമ്മൾ ബജ്ജി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചില നേരത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിക്ക് ഓയിൽ കാരണം നേരത്ത് പൊട്ടി തെറിക്കും അതുണ്ടായത് ഞാൻ മുറിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കായത് ഇപ്രാവശ്യത്തിന് ആക്രാന്തം കൂടിയപ്പോൾ ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അത് പൊട്ടി തെറിച്ചു ആകെ കഴിമുക്കൂടിയൊക്കെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഇത്ര ആയുള്ളു അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് ചട്ടി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് കയ്യിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ മൂടി വെക്കാനോ നിൽക്കണ്ട തീ കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് കുമിള വരിക മൂടി വെക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ മൂടി വെക്കരുത് തീ അധികം കൂട്ടരുത് കേട്ടോ കരിഞ്ഞു പോവും കണ്ട നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുവാന്ന് കണ്ടില്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പം പൊരി ആയിട്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളി അപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവേണ്ടത് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പനി കുട്ടി പോലുള്ള അപ്പാണ് ഈ ഹോൾസ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്പച്ചട്ടിയിൽ കോരി ഒഴിച്ച് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാപ്പ ഇഷ്ടം കൂടുതൽ അതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ചുറ്റെടുക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ അപ്പമൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ ട്രൈപ്പോഡും കേടായി അതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചേക്കണേ കേട്ടോ കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പങ്ങളാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണില്ലേ കണ്ടോ കുറേ അപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക എനിക്ക് അത്ര പറയാനുള്ളൂ വേണ്ടത് കയ്യിലെടുക്കാൻ കൂടി പറ്റിയിട്ടില്ല ഇത് പൊട്ട ഇങ്ങനെ വേണ്ട അങ്ങനെ വിള്ളുന്ന കണ്ടോ ഇതിലൊക്കെ ഹോൾസ് ഉണ്ട് നിറച്ച് ഹോൾസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ പാലപ്പ ചട്ടിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിവശം ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കളറ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി മൂക്കണേൻ്റെ മുന്നേ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ എല്ലാ അപ്പവും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു അടിപൊളി ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും നല്ല തണവുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചൂട് വേണം നമ്മുടെ പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വീഡിയോ കിട്ടും അപ്പം അത് ചേർക്കുന്ന കാരണം നമുക്ക് ആവിയിൽ വെച്ച് നല്